to freedom and victory to God's life and endless glory. Isang magandang magandang araw po mga kasambuhay. Ako po si Father Domi Guzman ng Society of St. Paul. At alam niyo po, napakabilis po ng takbo ng ating panahon, kwaresma na naman. Kaya po, kayo'y aming inaanyayahan na sa apat na pung araw ng paghahandang ito ng kwaresma upang atin muling ipagdiwang ang tagumpay ni Kristo sa kanyang muling pagkabuhay. Tayong lahat ay maghanda bilang mga binyagang Kristiyano sa pamagitan po ng ating pagninilay sa misteryo ng krus, ang misteryo ng pagpapakasakit o passion ng ating Panginoong Heso Kristo. Ang passion ni Kristo, ang kanyang kamatayan at ang kanyang muling pagkabuhay ay iisang misteryo na hindi po pwedeng paghiwa-hiwalayin. Ito po ang tinatawag natin na The Pascal Mystery. Magdiriwang po tayo ng misteryong ito sa pamagitan ng iniwang tradisyon ni St. Francis of Assisi. Ang tinatawag po nating The Way of the Cross, Estasyon ng Cruz, Landas ng Cruz, Via Crucis o Via Dolorosa. At sa taong ito, bilang simbahan sa Pilipinas, tayo po ay nasa ikaanim na taon ng ating paghahanda para po sa 500 years ng jubileyo ng Kristyanismo sa Pilipinas sa taong 2021. At sa ikaanim na taong ito ng paghahanda, ang tema ng Catholic Bishops Conference of the Philippines ay The Year of Priests and of Consecrated Life. At Diyan po natin iuugnay ang mga pagninilay natin ang istorya ng krus bilang istorya ng bukasyon. Tayo po ay nagpapasalamat sa Marian Orchard Faith Foundation sa kanila pong pakikiisa, pagpapahintulot sa atin na gamitin itong kanilang napaagandang shrine dito po sa Balete, Batangas. At sa taong ito, tayo po'y sasamahan ng dalawa pang pari sa ating pagninilay at pananalangin. Si Father Pau as prayer na kasama po natin nung nakaraang taon at si Father Dindo Purto. So, i-welcome na po natin sila sapagkat uh, alam niyo po, tama-tama naman na panahon ngayon, taon ngayon ng mga pari kaya Maganda po na siguro iba't ibang pari ang magbibigay ng pagninilay. O Father Pao, kumusta na? Mabuti naman at ako ay natutuwa at uh, nakapiling kayo muli sa ating daan ng krus ngayong taon. Oo nga, et, at, uh, alam niyo sapagkat ito'y taon ng mga pari, tamang tama, Father Pao, kasama natin ngayon ng isang bagong member ng ating creative team, si Father Dindo Porto mula po sa... Mindanao. Ayan. Father Dindo. Nais ko pong magpasalamat sa inyong dalawa, kay Father Dome at kay Father Pao, na naging bahagi din ako ng Sambuhay TV Mass, lalong-lalo na sa taong ito, sa Via Crucis ng 2018. So ngayon po mga kasambuhay, Father Pao at Father Dindo, tayo ngayon ay mananalangin na ng ating opening prayer. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Panginoong Heso Kristo, sa pamagitan ng sakripisyo ng iyong banal na krus, kami ay iyong tinubos mula sa sumpa ng kasalanan. Subalit, ang iyong krus ay hindi lamang para sa iyo. Palagi mong tinuturo, whoever wishes to come after me must deny himself, take up his cross, and follow me. Sa pamamagitan ng mga salitang ito sa banal na Ebanghelyo, Panginoong Heso Kristo, kami ay iyong sinasabihan na ang krus ay ang iyong pamamaraan ng pagliligtas. 
Subalit ang krus para sa amin ay aming daan ng buhay, ang aming pagtawag bilang iyong mga alagad. Panginoong Heso Kristo, tulungan mo kami na sa aming pong pagbagtas sa iyong mga yapak sa pamagitan ng landas ng krus, kami magkaroon ng biyaya to carry on with our own lives by carrying out our own mission and our calling. At in a very special way, we pray, Lord Jesus, for your grace sa aming mga kapatid na mga pari at mga kapatid na naglaan ng buhay bilang relihiyoso at relihiyosa sa consecrated life. Grant all of us strength, steadfastness, solid faith, and hope. At sa dulo po ng lahat, hayaan mong kami rin ay makasalo sa hundredfold reward na iyo pong pangako. Lahat ng ito sa luwalhati ng Ama. Amen. At ngayon po mga kasambuhay, tayo magsimula na sa landas ng krus. The First Station Jesus Eats the Last Supper with His Disciples We adore you, O Christ, and we bless you, because by your holy cross you have redeemed the world. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. While they were eating, Jesus took bread, said the blessing, broke it, and giving it to his disciples, said, Take and eat, this is my body. Then he took a cup, gave thanks, and gave it to them, saying, Drink from it, all of you, for this is my blood of the covenant, which will be shed on behalf of many for the forgiveness of sins. I tell you, from now on, I shall not drink this fruit of the vine until the day when I drink it with you new in the kingdom of the Father. Then, after singing a hymn, they went out to the Mount of Olives. Sa ating pong unang istasyon ng daan ng krus, pagninilayan po natin ang tema ng bukasyon nagsisimula sa pakikiisa kay Jesus. Ang hapunang pampaskwa sa bisperas ng unang Huwebes Santo na pinagsaluhan ni Jesus at na maalagad ay napaka-espesyal. Ang ating pong Panginoong Jesus, malimit ho siyang makisalo sa mga kainan kasama ng kanyang mga alagad. Subalit ho sa ngayong gabi, sa bisperas ng unang Huwebes Santo, espesyal ho sapagkat ipinagkakaloob niya ang biyaya ng Eucharistia. Eucharistia dahil hangad niya ho na makasama ang kanyang mga alagad hanggang sa wakas ng panahon. Sinabi ho ni ating Panginoon Yesus sa kanyang mga alagad na hindi lamang siya alalahanin na mga ito sa Eucharistia ang kanyang ipagkakaloob kundi gagawin nila ito bilang pag-alaala sa kanya sa tuwina. Sa gabi rin yon, ipinagkaloob ng ating Panginoong Yesus, hindi lamang ho ang biyaya ng Eucharistia, gayon din po ang biyaya ng pagpapari. Kaming mga pari ho ay mga alagad na itinakda upang mamuhay bilang buhay na alaala ni Yesus sa salita at sa gawa. Isang bagong utos ho ang ibinigay ni Yesus sa kanyang mga alagad noon na kanyang ibinibigay sa atin ngayon bilang kanyang mga alagad. Sabi po niya, mag-ibigan kayo gaya ng pag-ibig ko sa inyo. Kung kaya ho tinatawag natin ang Huwebes Santo na Monday First Day, ang Huwebes ng Mandato o ang Huwebes ng utos, yung mga biyayang ipinagkakalobho ni Jesus, ito ho yung tatlong utos niya. Eucharistia, pagpapari, 
at ang dakilang utos ng pag-iibigan. Ang lahat ng ito ay ipinagkaloob ng ating Panginoong Yesus dahil katulad ng binabanggit niya sa Ebanghelyo ni San Juan, ang ating Panginoong Yesus ang puno at tayo ang kanyang mga sanga. Ang bunga ng ating pamumuhay at panimula ng ating bukasyon ay nagmula at magmumula sa ating pagsunod at pakikiisa sa tunay na puno ang ating Panginoong Yesus. Kaya naman sinasabi ho ni Yesus sa atin, Manatili kayo sa akin at mananatili ako sa inyo. Hindi makapamumunga ang sangang hindi nananatiling nakakabit sa puno. Gayun din naman, hindi kayo makapamumunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Manalangin tayo. Diyos samang nasa langit, Panginoong may ari na mga ani, salamat po sa pagkakaloob mo sa amin ng iyong anak na si Jesus, na nananahan sa amin bilang aming daan, katotohanan at buhay. Sa aming buhay at misyon, pagkalubaan mo kami ng biyayang maging higit na mapalapit kay Jesus. Batid namin, Ama, na sa aming paglapit kay Jesus, kami ay napapalapit din ng walang hanggan sa iyo. Amen. The Second Station Jesus in the Garden of Gethsemane Adore you, O Christ, and we bless you, because by your holy cross you have redeemed the world. A reading from the Holy Gospel according to Luke. Then going out, he went, as was his custom, to the Mount of Olives, and the disciples followed him. When he arrived at the place, he said to them, Pray that you may not undergo the test. After withdrawing about a stone's throw from them and kneeling, he prayed, saying, Father, if you are willing, take this cup away from me. Still, not my will, but yours be done. And to strengthen him, an angel from heaven appeared to him. He was in such agony, and he prayed so fervently that his sweat became like drops of blood falling on the ground. When he rose from prayer and returned to his disciples, he found them sleeping from grief. He said to them, Why are you sleeping? Get up and pray that you may not undergo the test. Sa ating pong istasyon, ikalawang istasyon sa Daan ng Cruz, pagninilayan po natin ang tema ng bukasyon bilang pagtugon sa kagustuhan ng Diyos at hindi ang ating sariling kagustuhan. Ang hardin ng Gethsemane, isang hardin na may pagawaan ng alak sa paanan ng bundok ng Olibo, sa kabilang panig ng Jerusalem. Ang hardin na ito ang paboritong pahingahan ng ating Panginoong Yesus at ng kanyang maalagad upang magpalipas ng oras at magpalipas ng init mula sa Jerusalem. Sa Gethsemane ho, sa istasyon ngayon, inaabangan ni Jesus ang pag-aresto sa Kanya sa pamamagitan ng panalangin. Panalangin sa paninikluhod sa Panginoon ng Kanyang saloobin ng nadaramang paghihirap, takot, pangamba sa nakaambang panganib bilang tao. Mga kapatid, ito ho yung masasabi natin na tunay na imahe ng panalangin, ang mataintim at masidhing pakikinig at pagbubukas ng ating sarili sa Diyos. 
ang panalangin ang tamang sandali upang pagnilayan natin ng mabuti ang mga gawain pagpapasya para sa anumang landas na ating tatahakin. Anong klaseng landas ang ating tatahakin? Ito nga ba ang landas na madali o mabilis o landas o daan na mapayapa o matiwasay o ang sariling paraan o sa kabilang banda, ang paraan ng Espiritu Santo, ang daan ng Diyos. Manalangin tayo. Diyos samang nasa langit, Panginoon may ari ng mga ani. Si Jesus ang iyong masunuring anak, ay siya iyong dakilang lingkod na nagpakasakit. Ang kanyang panalangin ang nagsilbing daan upang higit na mapalapit sa iyo at maging masunurin sa mga plano mo. Nawa kaming mga naglilingkod sa iyo bilang mga pari, relihiyoso at relihiyosa, mga misyonero at misyonerya ng buong simbahan. Pag-ibayuhin ang aming pananalangin upang higit na maging tapat at mas epektibo kami sa aming buhay at misyon. Nawa ang aming pananalangin ay hindi lamang pansarili, kundi panalangin para sa iba. Upang higit naming maunawaan ang iyong nais, Panginoon, ang iyong plano, at gawin kaming daan para sa katuparan ng iyong mga hangarin. Amen. The third station, Jesus is brought before the Sanhedrin. We adore you, O Christ, and we bless you, because by your holy cross, you have redeemed the world. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Those who had arrested Jesus led him away to Caiaphas, the high priest, where the scribes and the elders were assembled. Peter was following him at a distance as far as the high priest's courtyard, and going inside, he sat down with the servants to see the outcome. The chief priests and the entire Sanhedrin kept trying to obtain false testimony against Jesus in order to put him to death, but they found none, though many false witnesses came forward. Finally, two came forward, who stated, This man said, I can destroy the temple of God and within three days rebuild it. The high priest rose and addressed him, Have you no answer? What are these men testifying against you? But Jesus was silent. Then the high priest said to him, I order you to tell us under oath before the living God whether you are the Messiah, the Son of God. Jesus said to him in reply, You have said so, but I tell you, from now on you will see the Son of Man seated at the right hand of the power and coming on the clouds of heaven. Then the high priest tore his robes and said, He has blasphemed! What further need have we of witnesses? You have now heard the blasphemy. What is your opinion? They said in reply, He deserves to die. Then they spat in his face and struck him while some slapped him, saying, Prophesy for us, Messiah, who is it that struck you? Ang tema pong ating pagninilayan ngayon ay yung influences and vocation. Alam po natin na ang misyon ni Jesus ay hindi naging madali. Isinugo siya ng kanyang ama sa mundo na kung saan ang value system ay established na. Nakasalalay lamang sa pagsunod ng tao doon sa mga traditions, doon sa mga customs na kinagisnan na nila. Kaya maaari nating maitanong, paano nga ba ipipresenta ni Jesus ang values na ipinagkatiwala sa kanya ng kanyang ama? laban sa values na kinikilingan na ng mundo ng matagal na panahon. Alam natin, mahirap baguhin 
ang mga kinagisnan na. Siguro maraming pagkakataon din na inimungkahin ni Jesus ang values na ipinagkaloob ng Ama, ngunit na etsya pwera ito, walang gustong tumanggap. Pero alam natin na sa kabila ng lahat ng ito, patuloy pa rin si Jesus sa pag-aalay ng kanyang sarili. Itinaya niya pa nga ang kanyang buhay para ipaabot sa ating lahat ang kalooban ng kanyang Ama. Kahit na ang maging katumbas nito ay ang pag-aako niya ng ating mga kasalanan at ang kanyang pagbubuhis ng buhay sa krus. Alam natin na ang mundo ay maraming impluensya, maraming ina-advertise na mga values na kadalasan ay salungat sa kalooban ng Panginoon. Kaya ngayon ang hamon sa ating lahat, kaya ba nating panindigan ang ating pananampalataya sa gitna ng pagsubok na ito? Kaya ba nating itaya ang ating buhay kahit na ang maging kapalit nito ay ang sarili nating buhay? Manalangin tayo. Panginoong Ama, nagpapasalamat kami sa iyo sa buhay na ipinagkaloob mo, ang mamuhay na kasama ang simbahan, ang aming pamilya, ang aming lipunan. Buong puso po kami nagpapasalamat sa mga taong tumutulong sa amin na tugunan ang aming pagtawag ayon sa kalooban mo sa gitna ng lahat ng iniimungkahi ng mundo. Bigyan mo kami ng lakas loob na magampanan ang aming misyon bilang mga pari, bilang mga consecrated persons, bilang mga anak mo. Amen. The Fourth Station Jesus is scourged and crowned with thorns. We adore you, O Christ, and we bless you, because by your holy cross, you have redeemed the world. A reading from the Holy Gospel according to John. Then Pilate took Jesus and had him scourged, and the soldiers wove a crown out of thorns and placed it on his head, and clothed him in a purple cloak. And they came to him and said, Hail, King of the Jews! And they struck him repeatedly. Sa istasyon na ito, ating pagninilayan ang bukasyon at ang sakripisyo. Alam natin noon, makikita natin na sa buhay ni Jesus, yung pagpunta niya dito sa atin, ibinuhos niya ang kanyang sarili, ang kanyang buong pagkatao para sa ating kaligtasang lahat. Iba talaga magmahal ang Diyos. Kaya niyang ibaba ang kanyang sarili para sa kanyang mga minamahal. Sabi nga ni San Pablo sa mga taga-Pilipo, kahit na siya ay Diyos, hindi niya kinikilingan ang kanyang pagiging Diyos bagkos hinubad niya ang kanyang pagiging Diyos at naging tao tulad natin. Ipinakita ng Diyos na ang kanyang pagmamahal ay hindi lamang basta konsepto, kundi tao. Alam natin, no? ang hirap nga mahalin ang sarili nitong kapwa, pero ang pagbibigay ng sarili pa kaya? Madaling magmahal kung ang basihan ng pagmamahal ay ang pagbibigay lang ng material things tulad ng pera. Madaling gumawa ng mabuti kung nagdudulot ito ng sariling kasiyahan sa atin, yung nare-recognize tayo, yung ina-affirm tayo. Pero kung ang pagbubuhos ng sarili ang kailangan, kaya pa ba nating magmahal? Ang ating bokasyon at misyon ay hindi lang tungkol sa ating sarili, kundi ang puspusang pag-aalay ng sarili para sa iba at para sa Diyos, tulad ng pagbubuhos ng buhay ni Yesus para sa ating lahat. Manalangin tayo. Ama, Panginoon ng Ani, lubos na iniaalay ni Jesus ang kanyang sarili para sa aming kaligtasan. 
Bigyan mo kaming mga pari, mga consecrated persons at ang buong simbahan na makibahagi kami sa iyo ng taus-pusong pag-aalay ng sarili, hindi lamang sa aming liturhiya, kundi maging sa aming pang-araw-araw na buhay. Tunay na maipagkaloob namin sa iyo ang aming buong buhay. Amen. The Fifth Station Jesus Accepts His Cross We adore you, O Christ, and we bless you, because by your holy cross you have redeemed the world. A reading from the Holy Gospel according to John. Then he handed him over to them to be crucified. So they took Jesus, and carrying the cross himself, he went out to what is called the place of the skull, in Hebrew, Golgotha. There they crucified him, and with him two others one on either side, with Jesus in the middle. Tinanggap ni Jesus at kanya pong pinasan ang kanyang krus. Sabi nga natin, step by step, bawat hakbang, patungo ng Kalbaryo, patungo ng Golgota. Ang krus kung gayon ay hindi lamang po isang bagay na galing sa kahoy. Ang krus ay simbolo ng isang buong buhay ng paglalakbay. Pagtanggap sa anumang mayroon ang buhay na ito, pagiging matapat sa buhay na ito at sa misyon na ibinigay. Ang krus ay hindi lamang po suffering o paghihirap para maghirap. It's not simply suffering for suffering's sake. Ang krus ay pagtanggap ng aking buong buhay sa kanyang-kanyang kabuuan Bilang bukasyon, yan man ay buhay pari, buhay ng consecrated life, yan man ay buhay ng isang ordinaryong mananampalataya. Kung gayon ang tingin po natin sa krus, ang krus ay kabuuan. Nandu doon ang kaugnayan natin sa Diyos, yung tinatawag po natin na vertical beam, at nandun din ang lahat-lahat ng kaugnayan natin sa ating kapwa o ang horizontal beam. Ito po ang istorya ng krus. Paglalakbay. Manalangin po tayo. Heavenly Father, Lord of the Harvest, maraming salamat sa iyong paglikha sa akin sa iyong patuloy na pagsustena sa aking sariling buhay. Salamat o Diyos sa pagbibig- pagbibigay mo sa akin ng espasyo at panahon sa iyong buong sangnilikha. Tulad ni Jesus, bigyan mo po ako o Diyos ng passion at inspiration na tanggapin ang kaibahan, uniqueness, at completeness ng aking buhay na akin pong mayakap ang lahat-lahat ng challenges at katuwaan. At dahil po dyan, ang aking buong buhay ay may isang buong kahulugan na mayroong kapayapaan at tunay na kalwalhatian at katuwaan. Amen. The sixth station, Jesus falls under the weight of the cross. We adore you, O Christ, and we bless you, because by your holy cross you have redeemed the world. A reading from the letter of Paul to the Philippians, who, though he was in the form of God, did not regard equality with God something to be grasped. Rather, he emptied himself, 
taking the form of a slave, coming in human likeness, and found human in appearance, he humbled himself, becoming obedient to death, even death on a cross. Because of this, God greatly exalted him and bestowed on him the name that is above every other name, that at the name of Jesus every knee should bend of those in heaven and on earth and under the earth, and every tongue confess that Jesus Christ is Lord to the glory of God the Father. Si Jesus mismo ang nagsabi sa Ebanghelyo ni Mateo, chapter 26, verse 41, The Spirit is indeed willing, but the flesh is weak. Kahit na po sa pinakadakilang kwento ng pagpapari o pagmamadre o pagiging religious, nandun pa rin ang pagharap natin sa pagiging tunay na tao. Sa isyu ng ating katauhan, emosyon, bias, impression, mga moods, mga kahinaan, kahinaan sa sarili, mga bad habits at attitudes. Tayo rin po bumabagsak. At alam ito ni Jesus, alam ito ng Diyos, ang mahalaga, ay marunong tayong tumayo kung saan po tayo nadadapa. Heavenly Father, Lord of the Harvest, pinupuri ka namin sapagkat ayon sa awit isang daan at tatlumput siyam, sinabi mo, You have made us, you have fashioned us fearfully and wonderfully. We thank you, O Father, for all our goodness, all our talents, all our capacities, lahat po ng kakayahan namin, malugod naming tinatanggap. Subalit, turuan mo rin kaming yakapin at tanggapin na kasama sa mga ito ang aming physical, spiritual, moral at human weaknesses sa aming pong pagtugon sa aming bukasyon bilang pari bilang consecrated persons o bilang mga mananampalataya turuan mo kaming tulad mo ay isama i-integrate ang aming kahinaan sa aming kwento ng katapatan sa iyo Sa pamamagitan ng mga kahinaang ito, bigyan mo rin kami, O Jesus, ng kakayahang intindihin, kakayahang maging sensitive at compassionate sa ibang kasama namin sa paglalakbay. Amen. The Seventh Station Jesus is Helped by Simon We adore you, O Christ, and we bless you, because by your holy cross, you have redeemed the world. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. As they were going out, they met a Cyrenian named Simon. This man they pressed into service to carry his cross. Sa istasyon na ito, ating pagninilayan yung mga taong katuwang natin sa ating bukasyon. Alam natin na gustong-gustong tapusin ni Jesus ang kanyang misyon, subalit bumigay pa rin ang kanyang pisikal na lakas. At kinailangan pa niya na magkaroon ng katuwang para umabot sa kanyang paroroonan. At dito, pinapakita ni Jesus ang realidad na hindi masama ang magkaroon ng katuwang sa ating paglalakbay, sa ating pananampalataya. Kung ang Diyos niya kinakailangan tayo, tayo rin kakailanganin din natin ang iba. Sa ating pananampalataya, hindi tayo nag-iisa. Tayo ay may kasama dahil ang ating pananampalataya ay nakabase din sa isang komunidad. 
Mahirap pasanin ang krus natin na nag-iisa at siguro sa iba't ibang punto ng ating buhay, may mga Simon of Siren din na kusang loob na tumulong sa atin at nag-alay ng kanilang oras, ng kanilang lakas para makaahon tayo sa hirap ng paglalakbay tulad ng mabuting Samaritano. Kaya ngayong sa istasyon na ito, taimtim natin silang alalahanin sa ating mga panalangin at pasalamatan ang kanilang mahalagang papel na ginagampanan sa ating paglalakbay tungo sa buhay na inialay ni Jesus para sa atin. Manalangin tayo. Panginoong aming Ama, Panginoon ng Ani, tinipon mo kami bilang isang pamilya. Biyayaan mo ang lahat ng tumulong sa amin upang maabot namin ang aming mga mitiin at magampanan ang aming misyon. Biyayaan mo yung mga taong nagbigay sigla sa aming buhay pananampalataya. Pamanalin mo rin yung mga nagdadasal sa amin. Puspusin mo ng biyaya ang aming mga guro, mga kaibigan, mga pinagkakatiwalaan. Nang magampanan din nila ang kalooban mo sa kanilang munting pamamaraan. Amen. The Eighth Station Jesus Speaks to the Women We adore you, O Christ, and we bless you, because by your holy cross, you have redeemed the world. A reading from the Holy Gospel according to Luke. A large crowd of people followed Jesus, including many women who mourned and lamented him. Jesus turned to them and said, Daughters of Jerusalem, do not weep for me. Weep instead for yourselves and for your children, for indeed, the days are coming when people will say, Blessed are the barren, the wombs that never bore, and the breasts that never nursed. At that time, people will say to the mountains, Fall upon us, and to the hills, cover us. For if these things are done when the wood is green, what will happen when it is dry? Sa putong ito, ating pagninilayan, ang role ng mga babae sa ating bukasyon. Alam natin na sinabi ni San Pablo sa mga taga-Galesia, In the fullness of time, God sent His Son, born of a woman, born under the law. Ito ang pinaka-oldest na biblical reference sa pagkakatawang tao ni Jesus o yung sinasabi natin sa theology na incarnation. Dito pinapaalam sa atin ni San Pablo na ang lahat ng buhay ay nagsisimula sa sinapupunan ng isang ina. Alam natin na ang sinapupunan ng ating ina ay yung unang tahanan nating lahat. At sa ating ina rin, tayo natuto dahil sila ang unang guro natin sa lahat ng bagay sa buhay maging sa ating pananampalataya. Kaya hindi natin maiaalis ang kahalagahan ng kababaihan sa buhay nating mga tao. At sa kanilang presensya, nagiging magaan ang ating paglalakbay. Kaya nga, hindi rin maaalis ang mga kababaihan sa buhay ni Jesus. Kung ating titingnan yung ang history ng ating simbahan, makikita natin ang mahalagang personalidad na babae na malaki ang naging impluensya sa ating inang simbahan. So ating alalahanin si Santa Teresa of Avila na naging katuwang ni Juan de la Cruz, si Santa Clara na naging katuwang din ni San Francis, at si Teresa of Calcutta na, 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 na maging, naging malaking impluensya sa panahon ng pamamahala ni St. John Paul II. Kaya sa atestasyon na ito, ating alalahanin yung lahat ng mga babaeng nagbigay at nagturo sa atin ng pananapalataya at para malaman din natin ang kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng kanilang presensya. Manalangin tayo. 
Ama naming Diyos, Panginoon ng Ani, Ikaw ang nagsabi, hindi mabuti sa tao ang mag-isa kaya binigyan mo siya ng katuwang. Kaming mga tinatawag mo para maglingkod sa iyo, mga pari, consecrated persons at ang buong simbahan ay nagpapasalamat sa iyo, lalong-lalo na sa mga babaeng may mahalagang ginampanan para sa pagpapalago ng aming pananampalataya. Ngayon, iniluluhog namin sa iyo ang mga babaeng ito na naging katuwang namin sa pagsunod sa kalooban mo. Biyayaan mo sila ng lakas at kasiyahan na nagmula sa iyong pagmamahal. Amen. The Ninth Station Jesus is stripped and nailed to the cross. Adore you, O Christ, and we bless you, because by your holy cross you have redeemed the world. A reading from the Holy Gospel according to Mark. Then they crucified him and divided his garments by casting lots for them to see what each should take. It was nine o'clock in the morning when they crucified him. The inscription of the charge against him read, The King of the Jews. With him, they crucified two revolutionaries, one on his right and one on his left. Ang tema ho na ating pagninilayan ngayon ay vocation and commitment. Sa pagpapapako ng ating Panginoong Yesus sa krus, ipinakita niya ang kanyang dakilang pag-ibig sa atin. Kinayaan niyang hubaran siya sa kanyang angking kadakilaan bilang Diyos at sa kanyang dignidad bilang tao. It is not the nails, but love that made Jesus stay on the cross. Hindi ang mga pako, kundi pag-ibig at pagmamahal, the commitment to love ang nagpanatili kay Jesus sa krus. Ang ating misyon ay hindi lamang bunga ng ating kalayaan o pagsisikap na maglingkod. Ang ating misyon ay nagsisimula, nagpapatuloy at naisa sa katupanan dahil sa pag-ibig at pagmamahal. Kung walang pag-ibig o pagmamahal, madali tayong mapagod, madali tayong magsawa sa anumang gawain, sa ating paglilingkod. Sa pag-ibig, tayo ay nananatili sa paglilingkod. At ang sino mang umiibig sa Diyos, kahit na mahirap ang misyon, kahit na maraming pagsubok, patuloy at buong pusong maglilingkod. Manalangin tayo. Diyos samang nasa langit, Panginoon na may-ari ng mga ani, kalob mo na mabuhay kami ng ganap at tigib sa pag-ibig. Sinabi ng iyong anak na si Jesus na naparito siya upang tayo ay bigyan ng buhay, buhay na masagana, buhay na walang hanggan. Ang sino mang nagahasik ng masagana sa buhay ay magaani rin ng sagana. Ang sino mang nag-aalay ng buhay para sa minamahal ay tunay na magkakaroon nito ng buhay na makabuluhan at walang hanggan. Pagkaluban mo kami, Ama, ang iyong mga pari at lelihiyoso at relihiyosa, ang mga misyonero at misyonera ng simbahan. Pagkaluban mo kami ng kapayapaan at kagalakan sa aming pagbibigay ng sarili. Isang paglilingkod na hindi humihingi ng anumang kapalit. Amen. The Tenth Station, Jesus Speaks to the Thief We 
adore you, O Christ, and we bless you, because by your holy cross, you have redeemed the world. A reading from the Holy Gospel according to Luke. Now, two others, both criminals, were led away with him to be executed. When they came to the place called the Skull, they crucified him and the criminals there, one on his right, the other on his left. Then Jesus said, Father, forgive them. They know not what they do. They divided his garments by casting lots. Ang tema ho na pagninilayan natin ngayon ay vocation and the virtue of compassion. Tunay nga ng ating Diyos ay Diyos ng pag-ibig. Hanggang sa krus, pag-ibig niya hanggang sa kamatayan. Namalas itong pag-ibig na ito sa kanyang pagtawag at pagpapatawad sa mga magnanakaw na kasama niyang nakapako sa kalbaryo. Si Jesus sa kanyang misyon na tawagin at patawarin ang mga makasalanan sa habag at malasakit ng kanyang ama. Ang tunay na misyon o bakasyon ay hindi lamang isang gawain, kundi isang lifestyle. It is a lifestyle of love and forgiveness. Isang uri ng pamumuhay ng pagmamahal, pagpapatawad, pagtsatsaga, pagtitimpi, at malasakit. Ang tunay na misyon o bokasyon ng paglilingkod, lahat ay binabata. Lahat-lahat ay tinitiis. Manalangin tayo. Ang manaming nasa langit, Panginoon na may-ari ng mga ani, sa aming sigasig, pananalig at determinasyon sa aming misyon, pag-alabin mo ang aming puso ng iyong pag-ibig, habag at malasakit. Sa aming mga pagpupunyagi na maging tapat mong likod, nawa hindi naming makalimutan ang mga mahihina at naisasantabi ng lipunan. Nawa kaming mga pari, religyoso at religyosa, mga misyoneryo at misyonera ng simbahan, ay mabuhay sa puso at kamay ng iyong anak na isang mabuting Samaritano. Amen. The Eleventh Station Jesus Entrusts His Mother to John We adore you, O Christ, and we bless you, because by your holy cross, you have redeemed the world. A reading from the Holy Gospel according to John. Standing by the cross of Jesus were his mother and his mother's sister, Mary, the wife of Clopas, and Mary of Magdala. When Jesus saw his mother and the disciple there whom he loved, he said to his mother, Woman, behold your son. Then he said to the disciple, Behold your mother. And from that hour, the disciple took her into his home. Ang tema po ng ating pagninilay sa istasyon na ito ay ang role ng family at ng ating mga kaibigan sa ating bukasyon. Nakita natin sa krus ang kinahinatnan ni Jesus dahil sa pagmamahal sa atin. Sa paanan ng krus, nakita din natin kung paano tinuligsa, kinutya si Jesus at nilisa ng kanyang mga alagad. Ngunit dalawa lamang ang may lakas loob na manatili, si Maria at saka si Juan. Alam natin na ang difficulty ng pagsunod sa Diyos ay hindi lang basta dahil sa mga pagsubok at sakripisyo, kundi yung pakiramdam at yung kalungkutang mag-isa at pinabayaan lalong-lalo na yung mga taong pinagkakatiwalaan natin. Ngunit salamat sa Diyos dahil sa kabila ng lahat, may mga nais pa manatili upang samahan tayo at ipakita sa atin na hindi tayo nag-iisa. At kahit may krus, 
hindi magiging mabigat dahil sa mga taong nananatili sa atin para samahan tayo sa ating pighati. Kaya sa mga panahong naiisip natin na walang wala tayo, isipin natin na nandyan si Juan, si Juan at si Maria para sa atin. Manalangin tayo. Ama naming Diyos ng Ani, nagpapasalamat kami sa iyo sa biyaya ng pamilya at mga tunay na kaibigan. Sinasalamin nila ang tunay na kahulugan ng pag-ibig at tiwala. Ipinaramdam nila na hindi kami nag-iisa. Sa kanilang pag-aaruga at kalinga, nagkakaroon kami ng kumpiyansang magtiwala sa aming sarili at sa iyo, Panginoon. Iniaalay namin sa iyo ang mga dalangin namin para sa kanila. Amen. Twelfth Station, Jesus Dies on the Cross We adore you, O Christ, and we bless you, because by your Holy Cross you have redeemed the world. A reading from the Holy Gospel according to John. After this, aware that everything was now finished, in order that the scripture might be fulfilled, Jesus said, I thirst. There was a vessel filled with common wine. So they put a sponge soaked in wine on a sprig of hyssop and put it up to his mouth. When Jesus had taken the wine, he said, It is finished. And bowing his head, he handed over the Spirit. Sa puntong ito, ating pagninilayan ang dark nights ng ating bukasyon. Alam natin na kahit lubos ang pagtitiwala ng Diyos ni Jesus sa kanyang Ama, hindi pa rin niyang maiwasang magtanong, Diyos ko, Diyos ko, bakit niyo nga ba ako pinabayaan? Pinapakita ni Jesus ng kanyang sariling darkness, ang, kanil, ang kanyang sariling kadiliman sa pagsunod sa kalooban ng Diyos Ama. Alam natin na ang buhay natin mga tao ay binubuo ng lights and shadows, ng joys and sufferings, ng liwanag at dilim. At maraming mga santo ang nagpatunay nito ng realidad ng kadiliman sa kanilang pananampalataya na kahit gaano katibay o katatag ang ating pananampalataya sa Diyos, minsan naglalaho ang consolations o yung assurance from God. Kahit na nagdadasal tayo ng taimtim, hindi pa rin natin siya nakikita at parang sinasabi natin sa ating mga sarili, pinabayaan na ata ako ng Diyos. Kaya minsan maitatanong din natin sa ating mga sarili, sa ating Um, sa ating pag pagdadasal, tama pa ba itong landas na tinataha ko? May nagawa ba akong mali para parusahan ako ng Diyos? May pakialam pa kaya ang Diyos sa akin? Manalangin tayo. Dakilang Ama, Diyos ng Ani, may pagkakataon sa buhay pananampalataya namin na nanaranasan namin ang iyong katahimikan sa aming mga dasal. Pero nananatili pa rin kami at patuloy na tinatahak ang buhay. Kung mangyari mang tatahakin namin ang madilim na landas, maging pastol kanawa namin. Gabayan mo kami. Ipinapanalangin namin ngayon ang mga pari, ang mga consecrated persons, na nakakaranas ng matinding pagsubok at kadiliman dala ng kasalanan, dala ng tukso, dala ng mga sakit, dala ng katandaan. Kahabagan mo kaming lahat, Panginoon. Amen. The 13th Station, Jesus is Buried in the Tomb We 
adore you, O Christ, and we bless you, because by your holy cross you have redeemed the world. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. When it was evening, there came a rich man from Arimathea named Joseph, who was himself a disciple of Jesus. He went to Pilate and asked for the body of Jesus. Then Pilate ordered it to be handed over. Taking the body, Joseph wrapped it in clean linen and laid it in his new tomb that he had hewn in the rock. Then he rolled a huge stone across the entrance to the tomb and departed. But Mary Magdalene and the other Mary remained sitting there facing the tomb. Bing. Ang bukasyon ay kwento hanggang kamatayan. Ang kamatayan ay tanda po ng katapusan ng ating paglalakbay sa mundong ito. Pagdating natin sa kamatayan, ito ang tinatawag na finish line. Sabi nga ni San Pablo, to have finished the race. Pagtatapos ng atin pong pagtakbo, laban ng pagtakbo. Ang mahalaga ay hindi tayo tumatakbo upang manalo, kung hindi tumatakbo tayo upang matapos, upang tapusin ang sinimulan. To run without quitting. To run to the end. Keeping the faith. Yan ang bilin po ni Pablo sa kanyang assistant na si Timothy. Sa 2 Timothy chapter 4, verse 7. Ang kamatayan ay dadaanan nating lahat. Subalit, pwede nating piliin ang paraan ng ating pagkamatay. Tulad ni Jesus, ipanalangin natin na tayo bilang mga pari, mga consecrated persons at mananampalataya, matularan natin ang pagtatapos ni Jesus sa mundong ito. Nasabi niya, it is finished. Consumatum est, natapos ko. At pagkatapos nun, iniyuko ang kanyang ulo. Manalangin po tayo. Heavenly Father, Lord of the Harvest, kami po'y nananalangin sa isang mabuting pagtatapos na nawa ang aming kamatayan ay ang kamatayan ng isang naging tapat sa sarili at naging tapat sa iyo. Nanawa ang aming pong kamatayan ay punong-puno ng katahimikan, puno ng pananampalataya at pag-asa sa iyo. Ipinapanalangin po namin ang biyayang ito, hindi lamang para sa aming sarili, kung hindi para sa aming mga mahal sa buhay, lalong-lalo na po para sa mga pari at mga consecrated persons na naglaan ng buhay ng todo-todo para sa iyo. Amen. The 14th Station Jesus Rises from the Dead We adore you, O Christ, and we bless you, because by your holy cross you have redeemed the world. A reading from the Holy Gospel according to John. On the first day of the week, Mary of Magdala came to the tomb early in the morning, while it was still dark, and saw the stone removed from the tomb. So she ran and went to Simon Peter and to the other disciple whom Jesus loved, and told them, They have taken the Lord from the tomb, and we don't know where they put him. So Peter and the other disciple went out and came to the tomb. They both ran, but the other disciple ran faster than Peter and arrived at the tomb first. 
He bent down and saw the burial clothes there, but did not go in. When Simon Peter arrived after him, he went into the tomb and saw the burial clothes there, and the cloth that had covered his head, not with the burial cloths, but rolled up in a separate place. Then the other disciple also went in, the one who had arrived at the tomb first, and he saw and believed. For they did not yet understand the scripture that he had to rise from the dead. Then the disciples returned home. Ang tunay na bukasyon ay pinanggagalingan ng buhay. Sinasabi po natin tuwing tayo nagdiriwang ng banal na misa na sa ating pananampalataya, sabi natin, Dying Jesus destroyed our death. Rising Jesus restored our lives. Ang luwalhati ni Kristo ay hindi lamang para sa Kanya. Ito'y luwalhati ng Ama at luwalhati din para sa ating lahat. Ang Kanyang misyon sa gitna ng lahat ay nagbigay ng bunga sa kaligtasan natin at sa buhay na walang hanggan. Si Pedro sa 1 Peter chapter 2 verse 24 ay nagsulat at sinabi, By His stripes, we are healed. Ang isang tunay na bukasyon na nanggagaling sa Panginoon ay nagbibigay ng buhay sa iba. Si Jesus mismo ang nagkwekwento ang buhay ng isang tunay na mananampalataya ay buhay ng isang binhi na kapag bumabagsak sa lupa na mamatay at nagbibigay pa ng buhay sa iba. Kahit po sa loob ng simbahan, paniwala natin palagi na the blood and the sacrifice of martyrs is the seed of the church. Ang pagbubuwis ng buhay, kamatayan at pagdanak ng dugo ng mga saksi at mga martir ang siyang nagpayabong sa buhay ng simbahan. Manalangin po tayo. Heavenly Father, Lord of the Harvest, hindi man po karapat dapat at kami man po ay mga mahihina. Hinihiling namin na ang aming bukasyon ay hindi lang pang sarili. Naway ito'y maging daan upang matuklasan din po ng iba ang, katami, ang katarungan at ang tunay na kahulugan ng kanilang buhay. May our own vocations lead others to their own vocations. We pray specially sa loob po ng simbahan ng mga pari at mga madre at mga religious ang kanilang buhay ay koronahan mo, hindi lamang po ng evangelization, kung hindi ng biyaya ng higit pang bukasyon sa pagpapari at pagmamadre sa aming mga kabataan. Amen. Tayo po'y nagpapasalamat sa Diyos na muli nating natapos ang pagninilay natin sa landas ng krus ng Panginoon, lalo-lalo na po sa kaugnayan nito sa taong ito, 2018, ikaanim na taon ng ating paghahanda para po sa 2021, taon po ito ng mga pari at ng consecrated life. At napaaganda po pala na ang cross ay suot-suot ng pari, suot-suot ng mga taong nasa consecrated life, sapagkat ito ang kwento ng kanilang pagtawag. No? Father Pau at uh, Father Dindo, siguro magandang ishare natin 
sa dinami-dami ng inyo pong uh, ibinigay na pagninilay, ano ang pabaon na gusto niyong ibigay? Una sa lahat, ako po ay nagpapasalamat sa inyo na nakisa sa ating, you know, sa ating uh, daan ng Cruz o Via Cruces. Ngayon ho, taon ng mga pari at uh, religious. Siguro Father Domi, uh, Father Dindo, uh, naisip ko ho na pagnilayan ko na ang ating buhay na bilang pari, bilang religious, bilang mga misyonero, maiyahanin tulad natin yan sa daan ng Cruz. Cruz. Uh, may mga pagkakataon na maraming pagsubok ang dumarating sa atin. May mga pagkakataon na nagtatanong tayo sa presensya ng Diyos sa ating buhay. O kaya nagdududa tayo kung kaya ba nating dalhin yung mga iba't ibang krus natin sa buhay. Pero sa ating pananampalataya kay Jesus, alam natin na ang krus na ating dinadala ay hindi huyan krus ng mga talunan, kundi krus yan ng tagumpay. Krus ng tagumpay, tagumpay ng buhay, tagumpay ng pag-ibig. O si Father Dindo naman po, alam ko may pabaon din sa atin. O dadagdagan ko lang siguro yung sinabi ni Father Pao, no? Na ang way of the cross ay isang paglalakbay. Makikita natin na ang buhay ni Jesus ay buhay ng pagmamahal. Siguro binigay niya na ang lahat, isang pagbubuhos. Isang pagbubuhos ng sarili para sa ating lahat. Pagbubuos hanggang sa huli na kahit na mas malakas ang puwersa ng kasalanan, mas nananaig pa rin yung pagmamahal ng Diyos hanggang sa huli. At kaya niya tayong sundan maging sa kamatayan, maging sa krus para ipahiwatig sa atin ang pagmamahal na ito. Napakaganda ang atin pong mga pabaon at uh, alam niyo po, sa ngalan po ng Society of St. Paul, ng St. Paul's, Uh, Philippines ng Sambuhay TV Mass, pinapasalamatan po natin ang Marian Orchard Faith Foundation sa kanila pong pagbibigay sa atin ng pagkakataong ito na itampok ang kanilang napaagandang mga stations of the cross dito po sa Balete sa Batangas. At ngayon po, tayo po'y pangungunahan ni Father Pau Asprer sa ating panghuling pananalangin. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Panginoon, aming dinalangin at pinahak ang iyong daan ng krus. Lubos ang aming pasasalamat sa pagbibigay ng iyong sarili, sa iyong pagpapakasakit at pagkamatay para sa aming kaligtasan, para sa pagpapatawad ng aming mga kasalanan, para sa inaasam naming langit o buhay na walang hanggan. Pinupuri ka namin sapagkat ang iyong daan ng krus ay tunay na daan ng tagumpay. Tagumpay laban sa kasalanan. Tagumpay laban sa kadiliman. Tagumpay laban sa kamatayan. Nawa makita ang daan ng tagumpay na ito, ang tagumpay ng pag-ibig mo sa aming salita, gawa at mga desisyon sa buhay. Nang sa gayon ang aming buhay, ay magsilbing buhay na tanda sa mensahe ng krus. Pag-ibig. Pag-ibig hanggang kamatayan. Idinadalangin rin namin, Ama, ang iyong mga pari, religyoso at religyosa, mga misyonero at misyonera, sa kanilang patuloy na pagtak sa daan ng krus na iyong kaloob at hamon araw-araw. Idinadalangin rin namin ang ating mahal na Santo Papa sa kanyang paglilingkod bilang punong pinunong lingkod ng ating simbahan. And so we pray for the intentions of our beloved Pope Francis as we say, Our Father, Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, forgive us our trespasses, As we forgive those who trespass against us, lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. And we also pray for Mary, the mother of vocations, as we say, Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. 
Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. In the name of the Father, Father and, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Ching-chong!